കേരളത്തിലെ സ്വാശ്രയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ രക്തസാക്ഷികളിൽ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്ത ജിഷ്ണു പ്രണോയിയുടെ മരണം നടന്നിട്ട് ഏകദേശം രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ കേരളത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നപ്പോൾ നെഹ്റു കോളേജിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് കുട്ടികളോട് ജിഷ്ണുവിൻ്റെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് മുമ്പ് വന്നതിന് ശേഷവും അനാരോഗ്യകരമായിട്ടാണ് ഇടപെടുന്നതെന്നുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ശക്തമായിരുന്നു ആ കേസ് അവസാനം ജിഷ്ണു പ്രണോയുടെ അമ്മയുടെ ധീരമായ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സി ബി ഐക്ക് വിടുകയും ഇപ്പോൾ സി ബി ഐ വിഷയം അന്വേഷ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ് ഏറ്റവും അവസാനം വന്ന വാർത്ത നെഹ്റു കോളേജിൻ്റെ ഫാം ഡി കോഴ്സ് നടത്തുന്ന സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജിഷ്ണു പ്രണോയുടെ സമരത്തിന് എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകി സമരം ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികളെ ആവർത്തിച്ച് തോൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു ജിഷ്ണു പ്രണോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നെഹ്റു കോളേജ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കീഴിലുള്ള വിവിധ കോളേജുകളിൽ ശക്തമായ സമരങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ആ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒക്കെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുവാനും പരീക്ഷയിൽ തോൽപ്പിക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനെ ചെറുക്കുവാൻ വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷകർത്താക്കളും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോഴും ആ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികളെ മനഃപൂർവ്വം തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് സർവകലാശാല ആരോഗ്യ സർവകലാശാല കണ്ടെത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ സ്വാശ്രയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന കച്ചവടങ്ങൾ അത് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഉടമകളുടെ ധിക്കാരം ഇടതടവില്ലാതെ തുടരുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഒട്ടേറെ അനാശാസ്യപരമായ സംഭവങ്ങൾക്ക് ഇടയുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സ്വാശ്രയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ചൂഷണങ്ങൾ ശക്തമാകുമ്പോൾ നെഹ്റു കോളേജിനെ പോലെ അത്തരം സമീപനങ്ങളിലൂടെ രക്തസാക്ഷി ആകേണ്ടി വന്ന ജിഷ്ണു പ്രണോയിയുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മഹത്യയിൽ മനം തൊന്ത് സമരം ചെയ്തവർക്ക് ഇപ്പോഴും മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് പീഡനം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ അനാരോഗ്യ പ്രവണതകളുടെ തുടർച്ചയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും ഇത്തരം ആളുകളെ നിലയ്ക്ക് നിർത്തുവാൻ കേരള സർക്കാർ വേണ്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക